Таруханском районе возникли проблемы с грузоперевозками. По словам предпринимателя, которые занимаются поставкой продуктов в эту северную территорию, последний рейс отправлялся туда только 11 марта. Нетрудно посчитать, что с этого момента прошло почти две недели. Ровно столько в Таруханск не доставляют необходимые продукты и медикаменты. Сегодня предприниматели, которые занимаются и закупом, и отгрузкой, заявили, что на полках их магазинов уже закончились кисломолочные продукты, фрукты, часть овощей и медикаменты. Бизнесмены терпят убытки. Ежемесячно они поставляли в этот север район 70 тонн товаров. Это порядка 10 рейсов в месяц. Не в принципе начались уже перебои какие-то с 29 февраля. Нас уже не выпустили 6, только выпустили 9. Но в основном у нас идет процентов 50, процентов 70-80 это скоропорт. Прибыль мы только теряем, потому что товарооборот в магазинах упал, но нам приходится платить услуги ЖКХ, за, платить зарплату. Платить налоги. Налоги платим в основном с площади. То есть, конечно, мы теряем. Главная проблема, по словам предпринимателей, настоящий передел авиарынка. Ежегодно во время навигации топливо в аэропорт Туруханска завозилось местной авиакомпанией Турухан, а потом продавалось другим. В этом году перевозчика купил крупный игрок – авиакомпания «Ютейр». Все контракты были разорваны, керосин для других продавать они отказались. Официальная причина – его нехватка. Среди тех, кто остался без заправки, лидер коммерческих грузоперевозок региона – компания «Красавия». Рейсы в Туруханск отменили. Для решения проблемы предприниматели объединились. Сейчас убивают пороги чиновников. Сейчас там два противоборствующие авиакомпании за монополию, чтобы завоевать район и быть единственными перевозчиками. Вам какая разница, с кем летать? Стоимость грузового самолета Ан-32 104 рубля с учетом НДС, а на воздушном судне типа Ан-24 и Ан-26 155 рублей. По словам предпринимателей, представители компании «Красавия» предлагают возить груз через игарку, но это увеличит стоимость перевозки в полтора раза – со 104 до 160 рублей за килограмм. Бизнесмены уверены, что при таких ценах объемы продаж резко сократятся. Покупать, конечно, будут, но в минимальных количествах. В Министерстве транспорта сегодня заверили, топлива достаточно для всех. Сейчас с представителями компании «Ютейр» ведутся переговоры о продаже керосина другим перевозчикам. Всегда. Это топливо завозила авиакомпания «Турухан», которая на сегодняшний момент принадлежит авиакомпании «ЮТР». И затем уже реализовывал это топливо непосредственно через аэропорт «Туруханск» для уже нужд прочих авиакомпаний. Сегодня сложилась ситуация непонимания между двумя хозяйствующими субъектами. Утром я переговорил с первым заместителем авиакомп... генеральным директором авиакомпании «ЮТР», который владеет авиакомпанией «Турухан», который принадлежит то топливо, которое находится в аэропорту. Получил от него заверение, что проблемы, связанные с обеспечением топливом для спецрейсов, будут сняты. Пока же предприниматели рассматривают возможность доставки продуктов по зимнику через Сургут и Тюмень. Среднемесячный оборот у каждого около миллиона рублей. Уже сейчас он начал резко падать. По словам чиновников, грузовое сообщение между Красноярском и Таруханском восстановится уже в это воскресенье. Если же у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой номер телефона 292 91 14. Оставляйте свои комментарии на нашем сайте afontova.ru. Елена Бурасова, Михаил Масленников, Афонтова новости.